Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous. Et voilà, je viens d'acheter le Cosmo Connected pour mettre sur mon casque de moto. C'est un feu de freinage connecté qui est franchement pas mal et qui permet d'être surtout visible vis-à-vis -vis des autres conducteurs style des poids lourds, par exemple. Parce qu'ils ne voient pas ton feu stop euh, s'ils sont trop près, vu qu'ils sont plus hauts. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Et donc je vais te montrer comment on fait pour l'installer, pour parce que j'ai rencontré des petits soucis et ça m'a un petit peu énervé. Et grâce à... Donc j'ai appelé le service après-vente de Cosmo, franchement, très très réactif. Donc j'ai pas réussi à les avoir de suite, j'ai dû attendre une petite heure. On m'a rappelé et grâce à lui, j'ai pu... Euh, l'installer sans problème donc j'ai tout effacé et je vais te montrer comment comment je m'y suis pris pour l'installer donc pour commencer donc ta boîte c'est une boîte quand même de bonne qualité franchement un peu comme pour les montres là franchement c'est nickel ensuite dedans tu trouveras bah, pour pouvoir charger ton, ton feu donc voici le feu cosmo donc c'est comme ça donc derrière c'est une partie à l'intérieur c'est une partie aimantée Là, as un... ça, j'ai pas trouvé ça pratique parce que moi, j'ai pas d'ongle. Une fois qu'il est enfoncé, t'arrives pas à le. T'es obligé de prendre un objet pour arriver à... quand t'as pas d'ongle pour essayer de le sortir, juste pour pouvoir l'écarter et pour pouvoir mettre ta prise. Donc ça se rentre dedans et puis moi, tu mets ça sur une prise de secteur. Prise USB, c'est un peu comme ça, quoi. Et puis, puis ça fera l'affaire. Donc dedans, donc on te montre où le mettre, comment faire pour pouvoir. Donc tu nettoies, après tu décolles, et ensuite tu vas le mettre en place. Ok. Donc il faut attendre deux minutes, ça on peut le voir. Et donc voilà, donc, dans quelques heures ça fera 24 heures. Voilà, on va coller cette partie là, du Cosmos, donc à l'endroit. Je vais la mettre ici, là, dessus. Voilà, je vais la mettre bien ici, je vais la centrer. Je vais coller le cosmos à l'endroit comme ça. Là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais bien nettoyer le casque avec l'espèce le, de lingette qui fournit avec. On va l'ouvrir et on va laisser sécher une minute comme ils disent. Voilà. Sans l'alcool, ça sent. Bon, c'est une lingette désinfectante. Bon, ça c'est pur alcool white. Ouais. On va mettre ça. Donc pour être bien sûr que ça colle, il faut être il faut que bien nettoyé. Voilà. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va pour pas le coller, il faudra que tu le tiennes par le bout des doigts, c'est-à-dire comme ça. Ne pas mettre le doigt dessus, parce que sinon ça ne collera plus. Donc il faut être bien, bien précis. Donc là, il va falloir être très précis, c'est-à-dire qu'ici, tu peux enlever hein, cette partie-là. Maintenant que c'est sec, je vais laisser sécher une bonne minute, au moins deux minutes facile. Surtout ne pas mettre les doigts dessus quand tu vas le centrer. Voilà. Donc là on va retirer le papier. Voilà. Et là, on se court pas. Hein. Je regarde toujours deux fois qu'une, parce que moi, avec ma chance, à chaque fois, tu mets pas les doigts dessus. Donc, apparemment, il est bien centré. Et tu restes appuyé deux minutes. C'est parti. Ça colle bien deux minutes. Et tu appuies sur toute la surface. Pour être bien sûr.
Donc ensuite ici on peut trouver donc le livre de garantie. Ensuite donc ça c'est ce que je t'ai montré pour la base magnétique. Cosmo donc là c'est en anglais et euh, américain, on s'en fout. Et là tu as le guide euh, alors le guide en qu'on appelle ça de démarrage en anglais et tu as une partie en français mais le problème c'est que ça te dit qu'il faut que tu ailles te mettre sur le sur l'application mais ça m'a pas tout expliqué. Donc je vais te montrer parce que là il y a vraiment c'est dommage qu'il manque certains trucs. Donc là tu vas dans Play Store tu lances Cosmo Connect, installer. Il y a 100%, on va ouvrir. Donc là, tu fais ouvrir. Donc là, c'est bon. Ah, J'ai oublié de te dire. Donc pour l'allumer, tu tapes sur le côté. ok Pour l'éteindre, tu peux, comme je te disais. Voilà, et là, ça va s'éténuer voilà, pour s'éteindre. Maintenant, il y a un, un truc qui m'est arrivé que j'ai appris par euh, le, le service après-vente. Donc voilà, je voulais te montrer ça. Euh, tu vois, ici, t'as beau taper, là je viens de rentrer, je voulais le couper. Et là, il n'y a plus moyen, t'as beau taper dans tous les sens, euh, ça ne marche plus. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. Tu branches le secteur. Tu branches ton petit câble. Est-ce que ton appareil s'est mis en sécurité C'est-à-dire que j'ai appris le... qu'à un moment, moi, ça... je en ligne et je lui dis, tiens, j'ai un souci. J'ai beau taper dessus, euh, il ne se passe plus rien, il ne fait que clignoter. Si ça t'arrive, c'est simple, tu le branches sur le secteur et il, il va sortir de sa sécurité, il va s'éteindre. Tu vas le couper, tu fais, tu fais ça, et tu le branches simplement. Et voilà, ça y est, le problème il est résolu. Si je lui tapé trois fois sur mon dessus, et normalement c'est que deux fois. Et donc là tu vois, il est éteint. Si je tape dessus deux fois, il se rallume. Voilà. Et là il est mis. Si j'ai un freinet. La tête est bougée un peu. Voilà. Salut. Donc là, tu tapes ton mail et ton mot de passe. Donc là, je vais tourner pour pas que tu regardes. Je me connecte. Donc voilà. Donc là, maintenant, c'est autoriser la géolocalisation. Autoriser en tout petit. Donc ce que je peux voir, c'est que là, je suis bien dans ma rue. Je suis bien positionné par rapport au GPS. Et ensuite, ici, là, tu as. Donc, euh, alors ça c'est quoi ben, Ça c'est la position où on se trouve. Ensuite, à côté, tu peux choisir sur le, le petit trait, voilà, le deuxième. Donc ici, as, tu peux choisir des, qu'on appelle ça des, des qu appelle ça des, des anges gardiens. C'est ce ton des, des contacts à toi. Attends, je vais arriver à parler. Ensuite, là, si tu mets, par exemple, euh, alerter Manana, je peux pas parce que pour l'instant, je peux pas le faire. Par contre, je peux mettre en vert le suivi des trajets en temps réel. Alors, à un moment, comme je joue avec, elle me dit, t'es parti en balade. Je fais, non, non, je suis en train de jouer avec le truc. Elle, ça lui a envoyé trois SMS. Comme quoi, je vais arrêter le, 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 on appelle ça, le, le GPS. Pour partir, ici, tu fais, par exemple, go. Lancer mon trajet, par exemple. Alors là, par exemple, avant de partir, je peux choisir qui je vais mettre en, en, on appelle ça, en cas de chute, suivi, en cas de chute. Mais par contre, si je veux mettre, si j'ai mis par exemple le, le parcours, ça devrait le, le, le mettre. Donc là, j'ai mis en cas de chute. Donc là, si je fais lancer mon trajet, autorisé Cosmo connecté à accéder à vos données d'activité physique. Donc là, ça lance. Là, tu vois qu'ici, il y a le, le chrono, comme quoi je pars. Là, tu veux t'arrêter. Tu fais, voilà, arrêt tout simplement. Si tu as mis, par exemple, comme quoi tu avais dit, par exemple, à tes contacts, du moins à tes anges gardiens, le, le trajet, elle, ça va lui annoncer un truc que tu t'es arrêté. A priori, ce serait comme ça. Après, tu peux partager les statistiques. Donc, tu vois, tu as une moyenne en kilomètre heure. Mais ça, on regardera ça tout à l'heure quand je 
parce que là je vais partir en moto, je vais faire un, un essai en même temps, ça permettra de voir, et on regardera euh, ce que ça met. Revenir à l'accueil, alors ici, donc ça c'est quoi, c'est les trois, retrouver ah, pour la famille, on s'en fout, et après c'est celui-là. Après tu as mon tableau de bord, alors mon tableau de bord c'est quoi C'est mes données, mes trajets, donc on pourra voir euh, tout à l'heure. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Ça c'est pour ça. Alors mon Cosmo, mes Cosmo, bah, moi j'en ai qu'un, donc je me mets sur ta Cosmo Ride, pour bon, moi j'ai celui-là, donc je mets Cosmo Moto. Ajouter un périphérique, lancer l'appairage, donc là il me le reconnaît, appairer le périphérique, donc là logiquement il devrait me, me trouver, périphérique connecté, voilà. Là ensuite tu peux découvrir les modes de, de feu, donc la feu de freinage, c'est à dire que si j'ai un freiné, ça s'allume, il y a une décélération comme ça, ça s'allume. Tac, là si je fais feu de détresse, là on peut voir, ça va s'allumer en permanence. Feu de position, imagine c'est la nuit, tu roules et il est toujours allumé. Ensuite, euh, pour effacer comme ça, découvrir mes feux. Suivant, là tu choisis ce que tu as comme bécane, alors moi c'est une, une 7 et demi, donc je clique là-dessus. Et terminer l'installation. Là maintenant, tu vois, je suis, je suis allumé comme ça. Si je clique sur Cosmo, alors soit si je l'éteins, là j'ai mon état de charge, le détail, mode de feu, donc ça, feu de freinage, donc là c'est bon, là il se remet à clignoter. Mais par contre, c'est pas ça que je voulais faire, c'est si je reviens ici, si je reviens au départ, c'est-à-dire là, ici là, toi tu as un rond. Alors, si je clique là, que je veux en feu de position en permanence, tu vois, comme ça, ben, ça, me le, ça me le met en haut pour me le rappeler qu'il est bien allumé. Si je veux mettre en plus les feux de détresse, toi j'ai les deux, deux d'allumer. Donc, pas consommer ça à rien. Moi je vais le laisser juste en, en feu stop. Voilà, comme ça. Et après tu effaces. Bon, voilà, ben, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Donc là, j'ai. Ah non, il est encore allumé. Toi, il est resté allumé, fire off. Hop, j'éteins. Voilà, on n'en parle plus. Et là, maintenant, si je veux carrément l'éteindre, donc Osmo, par exemple, je t'ai montré en tapant dessus. Là, maintenant, je vais te montrer autrement. Donc là, tu fais l'éteindre, mon appareil. Alors là, il me met. Aucun Cosmo n'a été trouvé, mais pourtant, il a été trouvé. Donc toi, il est allumé. Là, je vais connecter mon appareil. Et ici, là, tu as la version. Voilà. Donc là, je vais le mettre en mode normal. Voilà. Dans l'appareil, non. Toi, il n'y a aucun Cosmo n'a été trouvé, mais pourtant, si je fais ça, si je reviens en arrière, et que je veux lancer mon départ... Il est parti, donc tout il est bien connecté. Donc voilà pour ça. Bon allez, je te dis à tout à l'heure, et puis on regardera tout à l'heure les données. Bon voilà, donc je viens de rentrer de balade. Donc, euh, donc tu euh, ici donc le petit triangle. Tu vas dans tableau de bord. Donc ici on peut voir que il y a mes données, distance. Là on voit que j'ai fait un 11 trajets. 2h41, 110 km, mais il faut aller dans mes trajets. Tu as vite comprendre. Donc ici, on voit que ça c'est le, le chemin retour, c'est le premier. Je suis parti à 16h37. Donc je vais cliquer dessus. Donc je vois que j'ai fait un premier aller de, de chez moi. Donc là c'est le départ, en haut. Et je suis arrivé à un endroit avec le drapeau à damier. Donc j'ai parcouru une distance de 44 km, durée 57 minutes, donc j'ai vraiment roulé les coups, hein, je me suis baladé. Vitesse moyenne 47 et on sait que ma vitesse maximum était de 97 km h Donc si je veux partager, bah, je partage. Si je veux regarder plus en détail, 
Donc il suffit d'agrandir, hein, tout simplement, ou ré réduire, voilà, comme tu vois. Et puis tu sais où, tu peux voir où t'es passé. Ça, c'est la première chose. Donc pour quitter, bah, tu fais la petite croix en haut, hein, parce que là, il n'y a rien de sorcier. Là, si tu fais défiler vers le bas, comme ça, tu vois tous les trajets. Donc là, c'était, donc on voit 0 km, c'est parce que je faisais des bidouilles pour essayer de comprendre comment ça marche. Et donc ça, c'est le chemin retour. Donc là, ce coup-ci, on part de... Je suis reparti là, là où tu vois le, le départ. Hein, le... Et après, arriver le... le drapeau à damier, c'est là où tu arrives. Ça, c'est la deuxième chose. Et quand je vais lancer, donc, tu vas voir, je vais prendre le téléphone de ma compagne. Donc là, vas-y. Donc là, c'est... Donc j'avais... Souviens-toi, j'ai fait... J'avais mis alerte, chute et suivi des trajets. Ok. Donc là, je vais aller directement sur... Go, comme si j'allais partir en balade. Donc là, j'ai fait go. Ça se lance. Ensuite, là, elle vient de recevoir un, un message. Elle clique, un lien. Elle clique dessus. Et là, on peut voir que il bah, y a un départ. Donc là, maintenant, je fais comme si j'avais terminé. Voilà. Si j'arrive à, à le mettre, qu'est-ce qu'il me fait voilà. Soit je me mets en pause. Voilà, je me mets en pause. Comme ça. Donc là, il n'y a rien de spécial. On voit que ça n'a pas bougé. Maintenant, je dis, bah, je m'arrête ici, j'ai terminé mon trajet. Je fais, voilà, je m'arrête ici. Donc là, j'ai arrêté mon le GPS. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que... Là, c'est à vous revoir. Là, c'est où je me trouve. Donc euh, voilà, c'est un mouchard. Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus Donc terminé pour ce tuto, en espérant que ça t'ait plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao